Українці, українки, продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів по нашій інфраструктурі. Географія цього чергового масового удару дуже широка. Валинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область і інші. Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, Ще уважніше, ніж раніше, ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста, кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо у годину пікового споживання вранці і ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, що коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію. На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельницькій землі електрику вже повернули. Рівненщина більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але у багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. Я хочу подякувати усім, хто задіяний у цій роботі, енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевого самоврядування, урядовцям та бізнесу, бізнесу, який також допомагає. Всі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати, навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити і повернути до норми. І навіть зараз частково у темряві життя в нашій державі, в нашій Україні все одно цивілізовано, на відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там із електрикою все одно дикість, як в прадавні часи, тільки дикуни можуть нести таке зло світу. Я хочу підкреслити, ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що нібито цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь складнощі нашій обороні. Українці об'єднані. І точно знають, що у Росії немає шансів виграти в цій війні. Наші сили, сили оборони отримують все необхідне для захисту держави. І щоденно, я підкреслюю, щоденно просувається вперед. Непогані результати демонструють і наші повітряні сили, звичайно. Звичайно, у нас ще немає технічної здатності збивати 100% російських ракет і ударних дронів. Поступово ми прийдемо і до цього за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби збито 20 ракет калібрів і Х-101, також більше 10 іранських шахедів. В черговий раз хочу сьогодні подякувати нашим воїнам, винищувачам, зенітникам повітряного командування «Захід». Південь і Центр, а також мобільним вогневим групам усіх сил оборони за врятовані життя наших людей і збережену інфраструктуру України. Готуємо ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на усіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоу-бізнесу, які підтримують цей терор. Міжнародна робоча група з цих питань, з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак, підготували дорожню карту індивідуальних санкцій. 
підготувала базовий перелік усіх тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий. Маємо чітко оцінювати таку інформаційно-емоційну складову терору. Російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог. Також різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдовування злочинної спроби анексії нашої території і мобілізації на війну проти нас, проти України. Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб взагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим. Дуже добре Україна була представлена цього тижня у Франкфурті на найбільшому в Європі і одному з найбільших у світі книжкових ярмарок. Це не просто подія для видавничого бізнесу і письменників. Це один із ключових європейських дискусійних майданчиків і впливова інформаційна подія. Перша леді України представила там свої проекти підтримки, підтримки освіти і культурної сфери, зокрема ініціативу «Книжки без кордонів». Це забезпечення дітей наших вимушених переселенців книгами, українською мовою. Також проект «Українська книжкова поличка», що представлена вже у 20 країнах світу. Загалом у франкфуртському ярмарку взяли участь більше 40 українських видавництв, відомі письменники, відомі публіцисти, історики. Я дякую всім, хто працював у Франкфурті, за те, що Україну там почули і зрозуміли. Кожен внесок у світову підтримку України життєво важливий. Я дякую всім, хто працює і допомагає заради нашої перемоги. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава нашому незламному народу. Слава Україні!